Yes, dear students, welcome to all of you once again in uh, this session. And in previous session, we solved some questions on uh, resistance and resistivity. Resistance and resistivity. And uh, you must have enjoyed that session. So in this session also, we are going to discuss some uh, numericals based on resistance and resistivity. And you will find these numericals are very, very easy and very, very interesting also. Interesting means knowledgeable. Okay, so you are going to get knowledge and then you are going to get marks in uh, exams also. Okay, now let's start the session and move towards whiteboard. Now let's start the session. Uh, yes, in the last session, uh, what we discussed? Yes, in the last session, we discussed some numericals based on resistance and resistivity. So what we are going to do in this session? So in this session also, we are going to solve some numericals on resistivity and these numericals you will find are very, very important and very, very interesting numericals also. Interesting in the sense means you will enjoy doing this numerical because you will have to use your knowledge. Okay. And now uh, before starting the session, just quick revision. So if we have two wires, uh, this is wire one and this is wire two. These both wires have same length and same area of cross section. Dono ka length bhi same hai and area of cross section bhi same hai and both are made of copper. Both are made of copper. So, dono mein kya same hoga or kya different hoga? Any one of you? Kya same hoga or kya different hoga? So, yes, uh, Aditya is giving answer. So, Aditya is saying, sir, uh, resistance of both will be same, right? And what about the resistivity? Sanjana is saying, sir, resistivity will also be same of both the wires. So why resistivity same? Because both are made of same uh, material, that is copper. Same metal ki bani hai, both are made of copper. And why resistance is same? Because resistance same hai, ki length is same and area of cross section is same. Because we know that Resistance depends on the length of the conductor and area of cross section of the conductor. And resistivity depends on the nature of material of the conductor. Okay, so may I write the answer? Now answer, leg the hai and you should, you should start writing in the notebook. So here uh, I have written the reason also. Resistivity ka hoga dono ka is case mein? Same hoga. Because both are made of copper material only. Resistance is also same. And reason kya hoga? You should uh, develop this habit of writing reason this way. Is tarah se reason linker answer likna chahiye. Reason kya hoga? Since we know that resistance is equal to rho L upon A. And here uh, length and area of both wires are same. And both are of, are of same material. So dono same material copper ki bani hai. Length or area of cross section ki same hai. So therefore resistance kya hoga? Resistance of both wire is also same. Okay. Now, if we change the length of uh, one wire, अगर एक wire की length change कर दें अगर हम, है ना उसके length को increase कर दें, तब क्या होगा? So then, resistivity will remain same because the nature of material same. But what will happen? Resistance of second wire will change. अगर इसका हम length increase कर दें, if uh, in place of this wire, now uh, this is this wire is taken now. Its length is increased. So what will happen? Now length is increased and R is directly proportional to L. Right? Length increase will so, be done. Resistance will also change. But resistivity will remain same. So as we start with numericals on again resistivity. This is a very interesting numerical you are going to do. So I will it now. Okay. So this is the first question. A given wire having resistance R is stretched so as to reduce its diameter to half of its original value. Find new resistance. So a wire is our given diameter. Hai. And this is how we stress that its diameter becomes half of its original value. The first diameter is half of its original value. So first you have to write given. Given uh, now you have done the practice of writing given. Given लिखेंगे and उसके बाद में लिखेंगे to find. ठीक है given लिखेंगे then to find. तो देखिए इसमें start करते हैं question को. 
तो कैसे करेंगे तो अब इसमें जानते हैं कि सिंस वी नो दैट ये जो फार्मूला है आर स्क्वल टू रो एल अपॉन ए रो एल अपॉन ए तो हियर अगेन देखिए रेजिस्टिविटी इज बीइंग यूज रेजिस्टिविटी का यूज हो रहा है इस फार्मूले को ठीक है ना तो इसमें हम मारेंगे ना फर्स्ट देखिए इसमें तो लेट द डायमीटर डायमीटर बी टू डी हमने मान लिया कि डायमीटर हमारा टू डी दे रखा है ओके वायर का डायमीटर कितना दिया टू डी है दिस इज ओरिजिनल डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर तो वी कैन राइट डाउन हियर इन द ब्रैकेट ए ओ ओरिजिनल डायमीटर जो हमको दिया है दिस इज ए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा दिस इज हाउ मच डी ओ ओरिजिनल डायमीटर इज टू डी राइट सो ऑन स्ट्रेथ नाउ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर सो उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा रेडियस फाइंड करना पड़ेगा तो रेडियस इज देर फोर रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर एंड दैट इज डी यस रेडियस डी आ गया अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा तो देर फोर ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट विल बी पाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर एंड आर इज हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर होता है तो हमने यहां पर लिख दिया डायरेक्टली डी बाई टू स्क्वायर ओके and here it will be how much pi uh, d by 2 means d square upon 4 ye hamara aa gaya dekhiye area of cross section original area of cross section right d by 2 karenge isme nahi karenge no ye hamara radius d hai so d by 2 it will not be d by 2 simple kitna rahega d rahega okay to isko rub kar kar theek kar dete hain so uh, a correction has been done here so these are the silly mistake which are committed by uh, us means students in exam so we have to take care of it isliye humne isko janboojh ke aise karke dikhaya so that you could also see that how sometimes silly mistakes are done okay so it will be pi d square so now next the according to problem when diameter is reduced to half of its original diameter so now so now a new on uh, stretching on stretching okay you are looking on stretching kya hai ka new diameter now we have to find out new diameter so new diameter so new diameter dekhiye kitna hoga isko humne dl likh liya and original diameter kitna tha hamara 2d so half of it 2d by 2 and it will be D. तो नया जो डायमीटर आया कितना हमारा आया D आया है ना तो नाउ न्यू डायमीटर ऑन स्ट्रेचिंग इट इट बिकम्स D. तो देर फोर रेडियस कितना होगा R इज इक्वल टू तो न्यू रेडियस हमारा हो जाएगा D बाई टू तो नया रेडियस हमारा अब आ गया D बाई टू पहले रेडियस कितना था D था अब आ गया हमारा D बाई टू तो देर फोर एरिया ऑफ प्रोसेक्शन कितना होगा देखिए Therefore, area of cross section, new area of cross section. So I have, I have written a n. N means new, a means area. So it will be pi, and in place of r, it will be d by two square. Okay. And now, when we solve it, what do we get here? Pi d square upon four. So, look at this is original area of cross section, and this is new area of cross section. अब दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं है ना कि नया वाला एरिया ऑफ प्रोसेक्शन पहले का कितना है व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ऑफ प्रीवियस वैल्यू सो हरी अब डू इट आप करी फोर तो देर फोर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सो न्यू एरिया ऑफ प्रोसेक्शन इज इज वन बाई फोर अंदर कितना लिखेंगे पाई डी स्क्वायर एंड पाई डी स्क्वायर देखिए कितना ए ओ है तो देर फोर न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी वन बाई फोर्थ ऑफ ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओके एनी प्रॉब्लम है प्लीज नोट इट डाउन इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन इजी हो गया
ठीक है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ लेंथ भी फाइंड करनी है तो लेंथ फाइंड करेंगे उसके बाद में हम फाइंड करेंगे न्यू रजिस्टर सो सॉल्व इट हरिया ओके डन ए एन इसको टू वन बाई फोर ए हो तो ना ओरिजिनल लेंथ देखिए कितना होगा इसका ओके ओरिजिनल लेंथ तो ओरिजिनल लेंथ हमारा जो है दिस इज एल दिस इज एल एंड न्यू लेंथ कितना होगा न्यू लेंथ तो इसको हम लिख लेंगे एल एन ओके एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ दिस इज एल ओ अब न्यू लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू लेंथ एंड व्हाट रिमेन सेम व्हेन अ वायर इज पुल्ड और इट इज इट इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो क्या चीज सेम रहती है एरिया चेंज होगा लेंथ चेंज होगा बट क्या चीज सेम रहेगा वॉल्यूम ऑफ वायर ओके गुड वॉल्यूम ऑफ वायर विल रिमेन सेम ओके सो बट वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम सो प्रीवियस वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम है ना प्रीवियस वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम सो ऑन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन्स सेम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर तो देर फॉर देखिए क्या होगा एंड वॉल्यूम इज टू हमने कल पढ़ा था कल भी पढ़ा था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ यस सो एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ दिस वी हैव डन एंड दिस यू हैव डन इन मैथमेटिक्स ऑल्सो तो देखो यहां पर क्या जाएगा तो ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू न्यू लेंथ इंटू न्यू एरिया क्रॉस सेक्शन है ना तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम प्रीवियस वैल्यू वॉल्यूम मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू द न्यू वॉल्यूम ठीक है हमें देखिए लेंथ निकालना है वट इज द न्यू लेंथ ऑफ द वायर तो देखिए क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो न्यू एरिया ये हमारा न्यू लेंथ हो गया इंटू न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन बाई फोर ऑफ यस ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा एल ओ इंटू एओ सो एओ एओ कैंसिल हो गया देखिए एंड देयर फोर न्यू लेंथ जो आएगा दिस इज फोर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर तो न्यू लेंथ इज फोर टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर नाउ वी कैन फाइंड आउट द न्यू रेजिस्टेंस ओके नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा हरिया ओके नाउ वी हैव टू फाइंड न्यू रेजिस्टेंस नाउ न्यू रेजिस्टेंस इट इज आर एन ओके ये फाइंड करना है एंड फार्मूला वी नो दैट न्यू रेजिस्टेंस इट्स रो एल अपॉन ए यस रो रो रहेगा एल तो न्यू लेंथ आएगा है ना यहां पर आएगा न्यू लेंथ तो हियर वी हैव टू राइट आउट न्यू लेंथ एंड न्यू एरिया ऑफ न्यू एरिया ऑफ प्रोसेक्शन दिस इज एल ओके तो न्यू लेंथ इज फोर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ तो हमारा यहां पर आएगा फोर इट इज यर फोर इंटू एल इट इज एल इसको एल कैपिटल में लिख देते दिस इज एल अपॉन न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था प्रीवियस वाले का हाउमच ये साफ ठीक है न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको नीचे लिखिए सो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए बाई फोर ये हमने किया था इससे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आता है दिस इज रो फोर जाएगा न्यूमिनेटर में देन इट विल बी सिक्सटीन एल अपॉन ए और वी कैन से सिक्सटीन इधर आ जाएगा एंड अंदर आएगा रो एल अपॉन ए एंड हियर इट इज न्यू रेजिस्टेंस एंड दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो हमने इससे पहले किया था है ना तो देर फोर न्यू रेजिस्टेंस विल बी सिक्सटीन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सो देखिए यहां रेजिस्टेंस चेंज हो गया कितना बन गया सिक्सटीन टाइम्स बन गया 
Okay, the distance becomes 16 times of original resistance. But resistivity, resistivity will remain same because nature of material is not changing. It remains same. A ki material usi mein wire ko hum le rahe hain, na? So resistivity will not change, but uh, area will, oh sorry, resistance of the wire will change. So note down. So now second question. A wire has diameter of 0.5 millimeter. So it is millimeter and we have to convert it into meter. And resistivity is given here 1.6 into 10 raised to power minus 6 uh, ohm centimeter. Again it is in centimeter here. So we need to convert into meter. How much of this wire will be required to make a 10 ohm coil? So resistance is given 10 ohm. And how much does the resistance change if the diameter is double? So there are two parts of this question. So dono parts ko bade dhyan se karna hai. So sabse pehle hume likhne hai given. So dekhi likhne given mein. So diameter is given here. So dia meter of wire. It is how much uh, diameter of wire is 0.5 millimeter, and we have to convert into meter. है ना तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें ये मालूम होता है कि वन मिलीमीटर इसका टू टेन डेज में माइनस थ्री मीटर दिस रिलेशनशिप यू हैव टू रिमेंबर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए जीरो पॉइंट फाइव इनटू टेन डेज टू आवर माइनस थ्री मीटर ओके तो यहाँ रेडियस फाइंड करना है तो देवरफॉर हम यहाँ फाइंड कर सकते radius r it will be 0 0.5 upon 2 into 10 raised to minus 3 meter okay so now after that what is given resistivity so resistivity looking here resistivity its value rho is 1.6 into 10 raised to minus 6 ohm centimeter right? Right? So meter may carry in it will be 1.6 into 10 raised to power. It will be minus 8. Yes, because 1 meter is equal to 100 centimeter. So here we have our minus 8 meter. So resistance is given how much? 10 ohm. So here we have resistance is 10 ohm. So resistance R is equal to 10 ohm. So now we have to solve the question. Given on gap, uske baad mein to find. So in board exam, if you even uh, convert this into cent, uh, centimeter into meter, we convert bhi karlenge. Even then you are going to get at this half part. So this is uh, uh, the advantage of writing given and to find. Now we have to find the solution. Ab itna likhi aapne. Isko hum rub karte hain aur solution shuru karte hain. Okay. So note down. So now, uh, since we know that, here we think, and formula is R is equal to rho L upon A. So we shall write the values of R here, rho here, and area of cross section. Area of cross section we know it is pi r square. So area of cross section we will simply pi r square ka formula. Ka and where L, length of the uh, conductor, we need to find. So in place of R, we are writing how much? It is 10. Rho ki value likh denge aapka. It is, uh, what is the value of rho? It is 1.6 into 10 raised to power minus 8 into length we have to find area of cross section. It is pi r square. Area of cross section kya hota hai? A is equal to pi r square. Ta na? So pi ki value kitni hai? 3. Point 1.4 into R. R हमने देखिए radius किया था ना? तो radius हमने कितना था? ये diameter है. तो diameter का half radius. So it is 5 by 2 into 10 raised to minus 3 is the whole square. So okay. Now we need to find L. So L को हम find कर लेंगे. Transportation देखिए 10 into cross multiply हो जाएगी. And this will be going in denominator. I am writing. Next step, and you start solving in your notebook.
ओके ये हमने वैल्यू ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 10 into 3.14 तो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट और नाउ मैथमेटिक्स को लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे है ना तो सॉल्व करना शुरू करिए एंड फाइंड द आंसर सो सॉल्व करेंगे देखिए इट इज हाउ मच 0.5 का स्क्वायर करना है तो कितना होगा इट विल बी 0.25 सिमिलरली हियर इट विल बी 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा है ना तो इसको सॉल्व करेंगे एंड व्हाट आंसर डू वी गेट आंसर हमारा आएगा 122.7 मीटर तो लेंथ ऑफ द वायर जो हमारा आएगा दैट इज 122.7 मीटर तो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर टू गेट द रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मच 10 ओम इफ रेजिस्टिविटी इज गिवन एंड द डायमीटर ऑफ द वायर इज गिवन तो सॉल्व इट क्विकली एंड देन सेकंड पार्ट करेंगे इस पे ना ओके डन नाउ सेकंड पार्ट इफ डायमीटर इज डबल्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस तो देखिए पहले अगर इसका डायमीटर ये है ये लेंथ है इसका डायमीटर इज दिस तो व्हेन डायमीटर इज डबल तो मींस वायर को हमने एट कांस्टेंट टेंपरेचर वायर इज जस्ट फोल्डेड इसको फोल्ड कर दिया हमने पहले का क्या कर देंगे हाफ हो जाएगा तो व्हेन डायमीटर बिकम्स थिकर पहले का डबल हो जाएगा तो लेंथ विल बी हाफ तो देखिए इसका लेंथ क्या होगा अब न्यू लेंथ डायमीटर होगा पहले से डबल तो दिस इज द डायमीटर इट इज twice of previous value and length becomes half of original length hai na pehle length l tha to new length it becomes l by 2 and area of cross section a tha to ab ho jata hai this is twice a so you can see volume will remain same a into l volume a into l hai aur yahan pe bhi volume kya hoga area into cross section 2a into l by 2 तो देखिए 2a into l by 2 तो 2 to cancel again what do we get al और al ही हमारा यहाँ पर आता है ना तो volume remains same तो length becomes half of its original length and formula हम कर चुके हैं मैंने पहले ना कि मैंने length of the wire is stress n times तो n times इसमें अब क्या क्या half n दिया है कितना का half times तो new resistance कितना आ जाएगा देखिए तो और डबलिंग द डायमीटर द डायमीटर तो न्यू लेंथ विल बी न्यू लेंथ कितना हो जाएगा दिस इज हाफ ऑफ ओरिजिनल लेंथ तो देर फोर न्यू रेजिस्टेंस विल बी हाफ का स्क्वायर इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ना ये फार्मूला हम लोग कर चुके हैं ऐसा कि न्यू रेजिस्टेंस जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है n टाइम्स तो इट इज n स्क्वायर इनटू r n नाउ इट इज हाफ n इज द हाफ तो हाफ तो का स्क्वायर हो जाएगा ना तो देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस इट विल बी 1/4 इनटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था हमारा 10 तो दिस इज 10 तो 10 का देखिए फोर्थ हो जाएगा तो टेन बाई फोर मीन्स इट विल बी हाउ मच टू पॉइंट फाइव ओम तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी टू पॉइंट फाइव ओम यूजिंग दिस फॉर्मूला एनी प्रॉब्लम यार तो दिस वे यू कैन क्विकली सॉल्व द न्यूमेरिकल सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू थर्ड क्वेश्चन ओके सो आई एम श्योर आप सबने ये नोट कर लिया होगा ओके So now third question. So the next question: A wire is ten centimeter long and has area of cross section how much? Two centimeter square. If the distance along the wire is twenty ohm, find resistivity. So here we need to find resistivity. Ohm means resistance. हमको दिया है. And uh, length of the wire is also given. And then area of cross section. But area of cross section and length both are in 
CGS unit means centimeter of the air. So we need to convert first them in meter. So in meter may convert karna padega. So therefore it is important to write here given. So the subset we have written given length of wire. Length of wire L is equal to 10 centimeter is equal to 10 into it will be 10 into 10 raised to minus 2 meter. Here we have to write a bracket. Since we know that, right? 1 meter is equal to 100 cm. We know that the length of wire is 100 cm. So similarly, now we need to convert area of cross section into meter. We are looking at area of cross section. This is A is equal to 2 centimeter square and it will be how much? 2 into 10 raised to power. Is the minus 2 ho hai ya minus 4 centimeter square, meter square? Ho hai? Yes, because centimeter square. Hai, na? So if centimeter square, hai, it should be how much? 10 raised to power minus 4 meter square. So it is minus 4 meter square. And the distance is also given. We are looking at resistance R is equal to 20 ohm. Now to find and after that solution. You should do it. So first you start doing it. After that, you should do it. Okay. Now, so first of all, you have since we know that R is equal to rho L upon A. The formula is given. Now we will values put karenge hum simply. So resistance R is how much? 20. The rho we have to find out into L. Length is how much? 10 into 10 raised to minus 2 upon area of cross section. Here you need not to find. You don't have to find it. Pi R radius is given. You know solve. Solve karke de rakha. Area of cross section. So simply write down here. 2 into 10 raised to minus 4. Yes. So, they can solve kar hai isko. So, here minus 2 and here it is minus 4. So, when it goes to numerator, so, kitna ho jayega ye? Minus 2 hai, to ye plus 4 ho jayega upar jayega. So, ya se 5. Okay. So, dekhiye. So, it will be 20 is equal to rho and 2 5s are 10. 5 into 10 raised to minus 2 plus 4. And therefore, it will be 20 is equal to rho 5 into 10 raised to power. How much? It will be 2. Yes. Now, we will find the rho. So, dekhye, ho jayega. therefore, 20 is equal to rho into 5 into 100. Yes. So, now, here, dekhye, 20 5 is 100. And how much will it be? Let's solve it. Let's yes, solve it. Yes. How much This is 1 is equal to rho into 25. So therefore, rho is equal to 1 upon 25 is equal to 1 into 4. We have done it. And 25 into 4. Okay. So 25 into 4, it becomes 100. And it it becomes 4 here. So 4 upon 100 is equal to 0.04 ohm meter. So resistivity is 0.04 ohm meter. So here we shall write down resistivity is equal to 0.04 ohm meter. Okay. So this is the answer here. So very simple question. These kind of simple questions are asked in board exams also. So do practice at home. So note down. So the next question is calculate area of cross section uh, of wire of length 1 meter and resistivity in how much? Uh, resistance 23 ohm and resistivity of material. Resistivity of material of the wire is 1.84 into 10 raised to minus 6 ohm meter. 
तो देखिए हम हर तरह के क्वेश्चन कर लिए हमने है ना तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड कर रहे हैं इससे पहले हमने क्या किया था फाइंड यस yes, क्या फाइंड किया था हमने रेजिस्टिविटी की थी उससे पहले हम लेंथ भी फाइंड कर चुके हैं एंड देन रेजिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं ओके सो ना डायरेक्टली आई एम कमिंग टू सॉल्यूशन बिकॉज़ गिवन इट का सिंपल है यू कैन राइट डाउन हियर तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस वी नो दैट एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो यहां पर हम लिख लेंगे ठीक है सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आर इज हाउ मच 23 रेजिस्टिविटी इज 1.84 पॉइंट एट फोर इंटू टेन डेज टू पॉ माइनस सिक्स इंटू लेंथ इज वन मीटर हियर इट इज वन मीटर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस वी हैव टू फाइंड आउट यहां लिख देंगे ए ओके सो इफ यू आर आस्क टू फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर तो रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं है ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा तो उससे रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे तो इट विल बी ट्वेंटी थ्री इंटू एक्वल टू वन पॉइंट एट फोर इंटू टेन डेज पावर माइनस सिक्स यस और क्या हो जाएगा इसमें ए इक्वल टू इट विल बी वन पॉइंट एट फोर इंटू टेन डेज पावर माइनस सिक्स अपॉन दिस इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री अब इसको सॉल्व करेंगे आप ये सारी अब सॉल्व करिए इसको देखिए कितना आता है यस डन ओके सो देखिए दिस इज पॉइंट 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 इज आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स टू डिजिट्स है ना तो पॉइंट को यहां से रिमूव करेंगे देन इट विल बी हाउ मच इट विल बी माइनस ए तो हम यहां लिखेंगे दिस इज ए इजल टू वन एट्टी फोर इंटू टेन डेज टू माइनस ए अपॉन कितना होगा दिस इज ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री के टेबल में देखें तो एट एट थ्री इज आर ट्वेंटी फोर यस एट से ये कैंसिल हो जाता है ना सो हियर वॉट वी गेट एट टाइम होगा ये इंटू टेन डेज टू माइनस एट मीटर स्क्वायर सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया हमारा एट इंटू टेन डेज पावर माइनस एट मीटर स्क्वायर तो वी कैन राइट डाउन हियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इजल टू एट इंटू टेन डेज पावर माइनस एट मीटर स्क्वायर ओके तो वेरी सिंपल क्वेश्चन सो वी नीड टू हैव प्रैक्टिस ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो तो इफ यू आर आस्ट टू फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर तो रेडियस के लिए कैसे करेंगे तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया तो सिंस ए इजल टू पाई आर स्क्वायर ये होता है ना तो इसमें एरिया इज गिवन हमको एट इंटू टेन डेज टू माइनस एट पाई की वैल्यू कितनी होती है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन एंड हियर इट इज आर स्क्वायर तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इफ यू आर आस्ट टू फाइंड द रेडियस तो वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द वायर ऑल्सो ओके सो एनी प्रॉब्लम यार नो तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट्स ए न्यू क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू है ना ये क्वेश्चन शायद आपने सबने नहीं किया होगा ना बुक्स में देखा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज ट्वेंटी ओम हाउ मच इट शुड बी स्ट्रेस्ड इसको कितना खींचा जाए सो दैट इट रेजिस्टेंस बिकम्स वन एटी ओम 180 ohm resistance हो जाता है. Resistance is increased, and we know that uh, resistance is directly proportional to length of the wire. Means wire को pull किया गया, wire को खींचा गया, है ना? How many times it has been pulled? So this kind of formula is to to solve this kind of question we have done. लेकिन उसको हमें summative paper में ये जो आपका subjective paper होगा, उसमें simple one line में हम नहीं करेंगे, है ना? वो objective type questions के लिए ठीक है. तो हाउ टू डू इट तो नाउ लेट स्टार्ट द आंसर तो कैसे इसको करना है ना? तो गिवन लिख लेंगे इसमें सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे एंड देन टू फाइंड लिख लेंगे अब शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन ओके तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज ट्वेंटी ओम हाउ मच इट शुड बी स्ट्रेस सो दैट इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स वन एटी ओम तो न्यू रेजिस्टेंस इज गिवन है और इंडल रेजिस्टेंस इज गिवन तो हम सबसे पहले मान के चलेंगे सिंस वी नो दैट 
ये हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस है आर ओ स्क्वायर टू रो एल अपॉन ए तो ओरिजिनल लेंथ हमारा एल है ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है ना अब देखिए कितना इसको खींचा जाए कितने टाइम्स अभी तक आपने क्वेश्चन किए थे इससे पहले वाले सेशन में ट्वाइस थ्राइस हाफ ऑफ इट्स लेंथ ऐसे किए थे ना अब इसमें कैसे करेंगे तो इसमें हमें मानना पड़ेगा लेट द वायर इज स्ट्रेस्ड हाउ मेनी डेज एन टाइम्स एन टाइम्स एन टाइम्स एन टाइम्स इसको स्ट्रेस किया गया है एन टाइम्स को स्ट्रेस किया गया तो देर फॉर न्यू न्यू लेंथ कितना आ जाएगा देखिए न्यू लेंथ तो एल एन न्यू लेंथ विल बी एन टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ जो पहले वाली लेंथ एल है इसका एन टाइम्स हो जाएगा ना सो एल इंटू एल हो जाएगा अब न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा द न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना होगा देखिए न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब देखिए एन टाइम्स जब इसका लेंथ होगा है ना इसको पुल करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा उसका कितने कितना वन बाई उतने टाइम्स कम हो जाएगा है ना क्योंकि लेंथ हमने पुल किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज बिकॉज वॉल्यूम हैज टू बी सेम अभी हम कर चुके हैं से वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन सेम एंड दैट टू एट कॉन्स टेम्परेचर तो देर फॉर न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी ए बाई एन टाइम्स एन टाइम अगर हम इसको पुल करेंगे तो ए बाई एन हो जाएगा न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्रीवियस एरिया का है ना प्रीवियस एरिया ओरिजिनल एरिया इज ए तो न्यू एरिया विल बी ए बाई एन तो नाउ वी फाइंड नाउ वी फाइंड न्यू रेजिस्टेंस रो एल एल की जगह कितना लिखेंगे एन एल अपॉन न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाई एन दिस इज ए बाई एन तो देखिए एन कहा जाएगा न्यूमिनेटर में जाएगा तो देर फोर इट विल बी रो एन स्क्वायर एन टू एल अपॉन ए और इट विल बी एन स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा रो एल अपॉन एस एनी प्रॉब्लम है इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले तो देर फोर तो न्यू रेजिस्टेंस इट विल बी एन स्क्वायर इन टू ये देखिए क्या दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ओ तो यहां पे आ जाएगा हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एन हमको आर एन भी दिया है न्यू रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन वन एटी एंड ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज गिवन ट्वेंटी ओम तो यहां इसकी वैल्यू रख देते हैं सो हियर आई एम राइटिंग तो आर एन इट इज वन एट्टी एन स्क्वायर इन टू ट्वेंटी तो आप सॉल्व कर सकते हैं आप यस Who is giving answer? Yes, uh, Mehal is saying, sir. Answer is how much? Three. Yes, she has got the answer. So, see how she gave answer. So, therefore, here n square will be one eighty upon twenty, and here it is nine. So, therefore, n will be how much? How much is it? Square root of nine is three. Square root of nine is three. So n three आ गया हमारा. Means wire जो है उसको three times pull करेंगे. Okay? So wire will be pulled three times of its original length. अगर original length एक meter है तो pull करके कितना हो जाएगा? Three meter हो जाएगा. ठीक है? So answer आ जाएगा हमारा. Wire इसको रख कर देते हैं. वायर विल बी पुल थ्री टाइम्स ऑफ इस ओके सो वेरी सिंपल क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा ट्रिकी है अब इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू में कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें देखिए कैसे करेंगे तो उसमें आप सिंपल फार्मूला लगा देंगे सिंस न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर इन टू आर इससे भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं ना 
तो आर एन इज वन एट्टी एन स्क्वायर इंटू दिस इज हाउ मच ट्वेंटी नाउ यू कैन सी वो स्टेप हमारा आ गया देखिए जो यहां पर आ गया ना तो नाउ यू कैन फाइंड एन ऑल्सो हियर तो दिस मेथड कैन बी यूज ओनली इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी अगर इसको कर लेते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट जीरो आपको एग्जामिनर एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स देंगे हो सकता है आपको फुल मार्क्स भी मिल जाए सो डू अटेम्प दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड डू प्रैक्टिस एट होम ऑल्सो राइट सो नोट डाउन so all of you must have enjoyed uh, this session also uh, i am sure that you will be doing practice in questions ki aap practice bhi karenge ghar par aur khud solve karne ki koshish kariye bina board par dekhe questions ko khud solve karne ki koshish kariye you will gain more okay and thode questions ki aur practice kariye if you wish one session ek aur le lenge iska session in the numericals ke upar thoda sa aur acche numericals ka and then we shall start me uh, we shall start numericals on series and parallel combination so thanks to all of you